Come promesso nel video precedente, eccoci oggi qui con la ricetta del sushi che faccio io in casa vegan. Partiamo subito con scegliere un riso adatto al sushi, che non deve essere per forza questo che sto usando io. Semplicemente il chicco deve essere piccolo e rotondo. Andiamo a sciacquare il riso per parecchie volte all'incirca una decina. Ragazzi, praticamente l'acqua deve diventare bella limpida. Dobbiamo cercare di togliere quanto più amido possibile al riso. Per quanto riguarda le dosi del riso, dell'acqua, eccetera, eccetera, date un'occhiata all'info box. Nel frattempo vado a preparare il mio compostino, diciamo, di aceto di riso, zucchero di canna, usato io in particolare, e sale. Una volta che, dopo la cottura del riso, l'abbiamo lasciato riposare 10 minuti col coperchio a fuoco spento il nostro riso sarà pronto quindi andiamo a trasferirlo in una ciotola dove prima di tutto andremo un pochetto a separarlo con una spatola dopodiché andiamo ad aggiungere il nostro composto di riso aggiungetene pure metà io ne ho aggiunto poco a poco fate così aggiungetene poco assaggiate e vedete di aggiungerne altro se vi va Questi sono gli ingredienti che io ho deciso di aggiungere al mio sushi vegano, quindi un cetriolo, un avocado e dei wuster vegani. Li vado a tagliare molto grossolanamente. L'avocado era davvero maturissimo. Ovviamente non fatelo diventare super molle. Insomma, prendetene uno al punto giusto. Il cetriolo l'ho tagliato a fettine sottili e anche il wuster. Ecco qui i miei bellissimi ingredienti. Vado prima di tutto a ricoprire con della pellicola trasparente la mia stuoia di bambù. Questa l'ho comprata da Natura Si. La potete comprare magari in qualche negozio asiatico se la trovate. Da Natura Si la trovate facilmente. Il primo sushi che preparo è l'uramaki, il mio preferito in assoluto, che sarebbe quello che ha il riso all'esterno. Come vedete ho appoggiato l'alga dalla parte ruvida, quindi la parte liscia deve stare a pancia in giù, se così possiamo dire. Vado completamente a ricoprire la mia alga di riso, lo schiaccio bene con le dita bagnate in modo tale che non mi si attacchi il riso. Completo con del sesamo, mi sono fatto aiutare a girare l'alga perché sennò avrei fatto un macello. <ride> A questo punto aggiungo i miei ingredienti, quindi l'avocado, il cetriolo e vado anche ad utilizzare questo formaggio spalmabile Stra Veg della marca Io Veg che mi è piaciuto abbastanza. In ogni caso poi ho arrotolato il mio sushi e man mano l'ho schiacciato bene bene in modo tale che una volta che è completato non vi si apra, quindi schiacciatelo bene mentre lo arrotolate. Il secondo sushi che vado a preparare è l'osomaki, quindi l'alga la devo innanzitutto tagliare a metà perché è un sushi piccolino questo. Quindi sempre l'alga posta verso la parte ruvida e vado, vado questa volta a riempire l'alga solo a metà. Ricordatevi di bagnare leggermente con un pochetto d'acqua la parte priva di sushi in modo tale da farlo attaccare bene una volta che lo arrotolate. Terzo e ultimo sushi che vado a preparare è il futomaki ragazzi, quindi vado a coprire quasi tutta l'alga, lascio una piccola parte libera che sarà quella che andrò a bagnare leggermente con un po' d'acqua. In questo ultimo sushi ho inserito wuster, cetriolo e avocado, quindi tutti gli ingredienti perché questo è il sushi più grande che ho preparato. Non mi resta che tagliare tutti questi buonissimi sushi che ho preparato, ma devo farvi proprio una domanda, a voi piace il sushi? Nel sushi con il riso all'esterno ho inserito anche della cipolla fritta, come vedete che è quella cosuccia arancione che vedete sopra il sushi. Non potete capire quanto è buona. Io mangerei il sushi ogni giorno. Io l'ho mangiato semplicemente con, uh, pucciandolo in della salsa di soia, come sempre. Ragazzi, che altro dirvi? Io vi mando un bacio grandissimo e fatemi sapere soprattutto se questa ricettina vi è piaciuta, perché me l'avete richiesta tanto. Magari lasciatemi un commento qui sotto se siete ancora qui ad ascoltarmi con hashtag sushi lover. Io vi mando un bacio grandissimo, buona serata, buona giornata, al prossimo video.